ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ക്യൂവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന എൽ ഡി സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ നാല് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ നിയമന ശുപാർശ കട്ട് ഓഫ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം എന്നിവയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പതിനാല് ജില്ലകളിലെ കണക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഏത് ജില്ലയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ജില്ലയുടെ നിയമന ശുപാർശ കട്ട് ഓഫ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം എന്നിവ കാണുക എൽ ഡി സിയുടെ യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്സാണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മറ്റൊരു തസ്തികയിലും ഇല്ലാത്തത്ര നിയമനം മികച്ച പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകൾ എന്നിവയെല്ലാം എൽ ഡി ക്ലർക്ക് തസ്തികയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ജനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ജോലി സാഹചര്യം സവിശേഷ അധികാരങ്ങൾ മികച്ച ശമ്പള ഘടന എന്നിവയും ഈ തസ്തികയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഉയർന്ന യോഗ്യതകൾ നേടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് എൽ ഡി സിയിലൂടെ ഉന്നതമായ തസ്തികയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാറാനാകും വില്ലേജ് ഓഫീസർ സബ് രജിസ്ട്രാർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി തഹസിൽദാർ എന്നീ ഉദ്യോഗങ്ങളെല്ലാം എൽ ഡി ക്ലാർക്കിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ തസ്തികകളാണ് സാധാരണക്കാരുടെ ഐ എസ് എന്ന് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ എൺപതിലധികം വകുപ്പുകളിൽ എൽ ഡി തസ്തികയുണ്ട് ജനങ്ങൾ ഏറ്റവുമധികം ആശ്രയിക്കുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുള്ളതുമായ റവന്യൂ പഞ്ചായത്ത് കൃഷി വിദ്യാഭ്യാസം വ്യവസായം രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിലൊക്കെ നിർണായകമായ ജോലികൾ നിർവഹിക്കുന്നത് എൽ ഡി ക്ലർക്കുമാരാണ് ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിൻ്റെ സാമാന്യ ഘടന ഇപ്രകാരമാണ് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് സീനിയർ ക്ലർക്ക് ഹെഡ് ക്ലർക്ക് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫീസർ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇനി എൽ ഡി ക്ലാർക്കിൻ്റെയും തുടർന്ന് വരുന്ന തസ്തികയുടെയും ശമ്പളം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ക്ലാർക്കിൻ്റെ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് നിലവിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൊമോഷനായി വരുന്ന പോസ്റ്റാണ് സീനിയർ ക്ലാർക്ക് സീനിയർ ക്ലാർക്കിൻ്റെ ശമ്പളം മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് മുതൽ എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് അതിനുശേഷം വരുന്ന പോസ്റ്റാണ് ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് ഹെഡ് ക്ലാർക്കിൻ്റെ ശമ്പളം മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് മുതൽ എൺപത്തി മൂവായിരം രൂപ വരെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ ശമ്പളം നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് സീനിയർ സൂപ്രണ്ടാണ് അമ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി നാനൂറ് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് നിലവിലെ ശമ്പള സ്കെയിൽ അനുസരിച്ച് ഈ തസ്തികയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളമാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് എൽ ഡി ക്ലർക്കുമാർക്ക് മറ്റ് ഉയർന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് മാറാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്ന എൽ ഡി സിക്ക് ബിരുദ യോഗ്യതയുള്ള പക്ഷം അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി തസ്തികയിലേക്ക് മാറാനാവും ഇതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കും ഉയരാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും എൽ ഡി ക്ലർക്ക് തസ്തികയിൽ വിജ്ഞാപനം ജില്ലാ തലത്തിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പതിനാല് ജില്ലയിലുമായി ഇത്തവണ പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ അപേക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പതിനേഴ് ലക്ഷം അമ്പത്തി എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പേരാണ് അപേക്ഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പതിനേഴ് ലക്ഷം തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേർ അപേക്ഷിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണെങ്കിലോ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് അപേക്ഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം അൻപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് പേരാണ് അപേക്ഷിച്ചത് എൽ ഡി ക്ലർക്കിന് വേണ്ടി ഇനി കട്ട് ഓഫ് പരിശോധിക്കാം പതിനാല് ജില്ലകളിലെ കട്ട് ഓഫ് ആണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് വരെയായിരുന്നു പതിനാല് ജില്ലകളിലെ കട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് വരെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് മുതൽ എഴുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് വരെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ അറുപത്ത
ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് എൽ ഡി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ പതിനാല് ജില്ലകളിലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് പതിനാറ് പത്തൊൻപത് നിലവിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ജില്ലാ തലത്തിൽ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാം നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന എൽ ഡി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിയമന ശുപാർശ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാം കട്ട് ഓഫ് നിയമന ശുപാർശ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം എല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നു ആദ്യം അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേരാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അത് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരം വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം വന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കൂടുതലാണ് മറ്റ് ജില്ലകളുടെ കണക്ക് കൂടി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും ഇനി കട്ട് ഓഫ് എങ്ങനെ നോക്കാം തിരുവനന്തപുരം കഴിഞ്ഞ നാല് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള കട്ട് ഓഫാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കട്ട് ഓഫ് അൻപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എഴുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് അറുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് അൻപത്തി എട്ട് ഇതാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ കഴിഞ്ഞ നാല് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ കട്ട് ഓഫ് നില ഇനി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആകെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരാണ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം പേര് പരീക്ഷ എഴുതി അതിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരാണ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം എല്ലാ ജില്ലകളിലും ചെറിയ രീതിയിൽ കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കണക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചിൽ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പതിനെട്ടിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇനി അടുത്ത ലിസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ വരും അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ചെറിയ രീതിയിൽ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നിയമന ശുപാർശ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇതുവരെ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർക്കാണ് നിയമന ശുപാർശ പി എസ് സി അയച്ചത് അതുപോലെ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് നിയമന ശുപാർശ അയച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം എഴുപത്തി അഞ്ച് വേക്കൻസിയോളം തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വൈസ് അയച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അഡ്വൈസ് അയക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി അൻപതോളം നിയമന ശുപാർശകൾ ഉണ്ടാകും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് നിയമന ശുപാർശയാണ് പി എസ് സി അയച്ചത് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേർക്ക് നിയമന ശുപാർശ നൽകി അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഈ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമന ശുപാർശ നടക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് നിലവിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിയമന ശുപാർശയിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും തിരുവനന്തപുരം ജില്ല തന്നെയാണ് ഇതാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നിയമന ശുപാർശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചു
രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് ഇപ്രാവശ്യവും അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി കട്ട് ഓഫ് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ കട്ട് ഓഫ് അൻപത്തി മൂന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ കട്ട് ഓഫ് അൻപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കട്ട് ഓഫ് അറുപതാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കട്ട് ഓഫ് അൻപത്തി രണ്ടാണ് ഇനി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി നിയമന ശുപാർശ പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിലവിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പേർക്കാണ് നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേർക്ക് നൽകി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപതായിരുന്നു ഇനി നിയമന ശുപാർശ എത്ര റാങ്ക് വരെ ആയി നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണെങ്കിലോ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് വിഭാഗക്കാരുടെ റാങ്ക് നില കൂടി പരിശോധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കണക്കാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണെങ്കിലോ അത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാണ് കട്ട് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അൻപത്തി മൂന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കട്ട് ഓഫ് അറുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കട്ട് ഓഫ് അൻപതാണ് ഇനി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇനി നിയമന ശുപാർശ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇതുവരെ അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്കാണ് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആയിരത്തി പതിനാറ് പേർക്ക് ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്കാണ് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടായി ഇനി നിയമന ശുപാർശ പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിക്കേണ്ടായി അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് വിഭാഗക്കാരുടെ കണക്കും പരിശോധിക്കുക ഇനി പരിശോധിക്കുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയുടെ കണക്കാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നാണ് പതിനാറിലാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്താണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇനി കട്ട് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അമ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയ്ക്കായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കട്ട് ഓഫ് അറുപത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കട്ട് ഓഫ് അറുപത്തി മൂന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കട്ട് ഓഫ് അറുപത്തി ഒന്നായിരുന്നു ഇനി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി എൺപത് പേരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിലവിൽ വന്നതിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇനി അടുത്ത
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നിലവിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി മുന്നൂറ്റി എട്ട് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു വിഭാഗക്കാരുടെ കണക്കുകൾ കൂടി പരിശോധിക്കുക ഇനി നോക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇത് ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടായിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഉയർന്ന കട്ട് ഓഫ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അമ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇത് അമ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ഉൾപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇനി നിയമന ശുപാർശ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആകെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേർക്കാണ് നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് നിയമന ശുപാർശ നൽകി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരുന്നു ഇനി നിലവിലെ നിയമന ശുപാർശ എത്ര പേർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചു നിലവിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു വിഭാഗക്കാരുടെ കണക്കുകൾ കൂടി പരിശോധിക്കുക ഇനി അടുത്തത് കോഴിക്കോടാണ് അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്താറായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് കട്ട് ഓഫ് പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് അൻപത്തി നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കട്ട് ഓഫ് അറുപത്തി ഒൻപതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇത് മൂവായിരത്തി ഇരുപതായിരുന്നു നിയമന ശുപാർശ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നാനൂറ്റി പതിനേഴ് പേർക്കാണ് നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇത് ആയിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പേർക്ക് നിയമന ശുപാർശ നൽകി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത് നിലവിലെ നിയമന ശുപാർശ പരിശോധിക്കാം കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചു അതുപോലെ നിലവിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു വിഭാഗക്കാരുടെ നിയമന ശുപാർശ കൂടി പരിശോധിക്കുക അടുത്തത് കൊല്ലം ജില്ലയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അപേക്ഷിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതായിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അമ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് അറുപത്തി എട്ട
എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പേർക്കാണ് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒൻപതാണ് ഇനി നിയമന ശുപാർശ എത്ര റാങ്ക് വരെ എന്ന് പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തേഴ് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചു നിലവിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ളവർക്കാണ് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചത് അതുപോലെ മറ്റ് വിഭാഗക്കാരുടെ റാങ്ക് നില കൂടി പരിശോധിക്കുക ഇനി പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അപേക്ഷിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് പതിനാറിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് പേര് അപേക്ഷിച്ചു പതിമൂന്നിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേരാണ് അപേക്ഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേരാണ് അപേക്ഷിച്ചത് കട്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അൻപത്തിനാലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കട്ട് ഓഫ് അൻപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർക്കാണ് നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് നിയമന ശുപാർശ നൽകി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് നൽകി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാണ് ഇനി നിയമന ശുപാർശ എത്ര റാങ്ക് വരെ എന്ന് പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഉള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചു നിലവിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ ഉള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് വിഭാഗക്കാരുടെ റാങ്ക് നില കൂടി പരിശോധിക്കുക ഇനി അടുത്തത് കോട്ടയമാണ് അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പേരാണ് അപേക്ഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ച് കട്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കട്ട് ഓഫ് അൻപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴാണ് പതിനെട്ടിൽ ഇത് അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കട്ട് ഓഫ് അറുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കട്ട് ഓഫ് അറുപത്തിരണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇനി കോട്ടയം ജില്ലയുടെ നിയമന ശുപാർശ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ഇതുവരെ ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപത് പേർക്കാണ് അയച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്ക് അയച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർക്കാണ് നിയമന ശുപാർശ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നും അയച്ചത് ഇനി നിയമന ശുപാർശ എത്ര റാങ്ക് വരെ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചു നിലവിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി ഇരുന്നൂറ്റി നാല് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് വിഭാഗക്കാരുടെ റാങ്ക് കൂടി പരിശോധിക്കുക ഇനി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ് പറയുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എൺപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇത് എൺപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇത് അറുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഏഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതാണ് കട്ട് ഓഫ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ കട്ട് ഓഫ് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അൻപത്തിരണ്ടായിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് രണ
ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആകെ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേർക്കാണ് അയച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആകെ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് അയച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്കാണ് അയച്ചത് ഇനി നിയമന ശുപാർശ എത്ര റാങ്ക് വരെ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചു പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിലവിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു വിഭാഗക്കാരുടെ റാങ്ക് നില കൂടി പരിശോധിക്കണം ഇനി ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ കണക്കാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ അപേക്ഷിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൺപത്തെട്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേര് അപേക്ഷിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തൊണ്ണൂറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പേരാണ് അപേക്ഷിച്ചത് ഇനി കട്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇത് കട്ട് ഓഫ് എഴുപത്തി ഒന്നായിരുന്നു പതിനഞ്ചിൽ കട്ട് ഓഫ് അറുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ കട്ട് ഓഫ് അൻപത്തിനാലായിരുന്നു ഇനി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പേരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇനി നിയമന ശുപാർശ പരിശോധിക്കാം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പേർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് പേർക്കാണ് നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിയമന ശുപാർശ എത്ര റാങ്ക് വരെ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചു നിലവിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു വിഭാഗക്കാരുടെ റാങ്ക് നില കൂടി പരിശോധിക്കണം ഇനി ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ കണക്ക് പരിശോധിക്കാം അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇത് എഴുപത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇത് അമ്പത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇത് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതാണ് ഇനി കട്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കട്ട് ഓഫ് എഴുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കട്ട് ഓഫ് അൻപത്തി എട്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കട്ട് ഓഫ് അൻപത്തി മൂന്ന് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് നിയമന ശുപാർശ പരിശോധിക്കാം ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആകെ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേർക്കാണ് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇത് ആകെ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇനി നിയമന ശുപാർശ എത്ര റാങ്ക് വരെ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചു നിലവിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് വിഭാഗക്കാരുടെ റാങ്ക് നില കൂടി പരിശോധിക്കുക ഇനി വയനാട് ജില്ലയുടെ കണക്കാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിൽ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അമ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇത് അമ്പത്തി എട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാണ്
രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് ഇനി വയനാട് ജില്ലയുടെ നിയമന ശുപാർശ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇതുവരെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്ക് നിയമന ശുപാർശ നൽകി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആകെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ആകെ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത് ഇനി നിയമന ശുപാർശ എത്ര റാങ്ക് വരെ എന്ന് പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചു നിലവിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് വിഭാഗക്കാരുടെ റാങ്ക് നില കൂടി പരിശോധിക്കണം ഇനി അവസാനമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേരാണ് അപേക്ഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇത് അറുപത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇത് അമ്പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴായിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അമ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കട്ട് ഓഫ് അറുപത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ആയിരത്തി അറുപത്തി നാല് പേരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആകെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി നിയമന ശുപാർശ പരിശോധിക്കാം കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിലവിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേർക്ക് നിയമന ശുപാർശ അയച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആകെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി പേർക്ക് ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേർക്കാണ് ഇത് ലഭിച്ചത് ഇനി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിയമന ശുപാർശ എത്ര റാങ്ക് വരെ എന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വരെയുള്ളവർക്ക് നിയമന ശുപാർശ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് വിഭാഗക്കാരുടെ റാങ്ക് നില കൂടി പരിശോധിക്കണം ഈ വീഡിയോയിൽ എൽ ഡി ക്ലർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ജില്ലയുടെയും നിയമന ശുപാർശ കട്ട് ഓഫ് അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കണക്കുകൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കടുത്ത കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത എൽ ഡി എക്സാമിന് ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക സിലബസ് അനുസരിച്ച് എസ് ആർ ടി പി വൈ ക്യൂസ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാത്സ് സി എ എല്ലാം നല്ലതായി പഠിക്കണം നിങ്ങൾ കഠിന പ്രയത്നം നടത്തിയാൽ അടുത്ത റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പഠനം ആരംഭിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുന്നു കൂടുതൽ പി എസ് സി വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക